Hello students, how are you all? Hopefully you are having an amazing day. I am Muhammad Naeem Amin Bhatti and today we are going to discuss the topic Greek drama and theatre. आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि सर ड्रामा के इंट्रोडक्शन पर भी एक वीडियो होनी चाहिए सो आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस वीडियो टू दो स्टूडेंट्स जो कि ये चाहते थे कि ड्रामा के टॉपिक पर भी हम लोग ग्रीक ड्रामा और ग्रीक थिएटर के बारे में भी कुछ ना कुछ डिस्कशन करें तो मेरे नाकस इलम के मुताबिक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ड्रामा है उसका ओरिजिन क्या है या ये ड्रामा जो वर्ड है ये इजेक्ट आउट कहाँ से हुआ ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से कॉइन हुई तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आने चाहिए बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर ग्रीक ड्रामा रिफ्लेक्टेड द फ्लॉज एंड वैल्यूज़ ऑफ ग्रीक सोसाइटी तो ये ग्रीक सोसाइटी यानी कि हज़रत ईसीम की पैदाइश से भी तकरीबन चार सौ साल पहले के ये जो है ना वो वाक़ात हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे यहाँ पर तो ग्रीक सोसाइटी चूँकि उस वक्त डोमिनेंट सोसाइटी वन ऑफ द डोमिनेंट सोसाइटी समझी जाती थी तो ये उनके फ्लाज एंड वैल्यूज़ के यानी कि उनके इकदार को ये की भी तर्जमानी करता है और उनके अंदर जो नक्स उस वक्त मौजूद थे जो उनके अंदर फ्लाज मौजूद थे ये उनकी भी तर्जमानी करता था इन टर्म्स मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी इंटरनलाइज बोथ इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज तो अब इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं नेगेटिव चीज़ें भी हैं इडिपस रेक्स आपने पढ़ा होगा सोफोकलीस का लिखा हुआ ड्रामा ग्रीक ड्रामा है वो तो उसमें वो तो दोनों तरह की चीज़ें जो है ना वो उसमें बताता है एंड इनकॉपरेटेड दैम इन टू देयर डेली लाइफ दिस कंसेप्ट ऑफ एक्सपोजिंग द सोसाइटीज फ्लाज एंड अलॉन्ग द ऑडियंस टू रिट To learn from them is evident in the contemporary थिएटर तो आज के थिएटर में भी हमें ये देखने को मिलता है सो द अर्लीस्ट ओरिजन ऑफ ड्रामा आर द एंशियंट हिम्स वो पुराने दौर के अंदर जो है वो हिम्स पढ़ी जाती थी ये अपने सो कार्ड खुदाओं के लिए जो कि उनके झूठे खुदा थे बारह खुदाओं का इनका एक नज़रिया था जिसको जिनको जिन खुदाओं के ये लोग ओलम्पियंस कहा करते थे और उनके लिए ये हमद कहा करते थे या हिम्स पढ़ा करते थे जिसको कि डाई थ्रैम्स कहते थे अब डाई का वर्ड जो है वो दो से लिया गया है दो का मतलब ये है कि वो जो हमद हुआ करती थी उसके दो हिस्से हुआ करते थे पहला हिस्सा ये होता था जिसमें वो गा कर या बोल कर अपने खुदा की जो उनका सो कार्ड खुदा था झूठा खुदा था उनका ठीक है उसकी इबादत किया करते थे जबकि दूसरा हिस्सा जो होता था वो प्रैक्टिकल हुआ करता था यानी कि उसमें वो नाचते भी थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे परफॉर्मेंसेज भी देते थे सिर्फ अपने खुदाओं को राज़ी करने के लिए और वो खुदा इनका जो कि स्पेशली ड्रामा के लिए मुख्त था उसको जो है वो डोनिसिस कहा जाता था और इसके ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा एक शहर बसाया हुआ था जिसमें ग्रीक थिएटर्स बनाए गए थे और उस सिटी को द सिटी ऑफ डेनोशिया का नाम दिया गया था सो डाइथ रैम्स की बात करते हैं दीज वर संग इन ऑनर ऑफ द गॉड डेनोसियस These hymns were later adopted for the choral processions. बाद में इसकी जगह जो है वो कोरस ने ले ली या कोरल प्रोसेसन में आने लगी ये चीज़ इन विच द पार्टिसपेंट्स वो ड्रेस अप इन द कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क फिर में जो उसमें जो एक्टर्स हुआ करते थे वो मुख्तफ तरह के मास्क पहन के आया करते थे और मुख्त तरह के कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो पहन के आया करते थे अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ डोनिस ही क्यों किसी और गॉड को क्यों नहीं वो ये रिगार्ड देते थे तो एक्चुअली जो डोनिस था ये जीएस का बेटा था जीएस वाज द सुप्रीम ऑफ ऑल गॉड्स वो तमाम गॉड्स का जो है वो सुप्रीम था और ये उसमें से जो है वो उसका बेटा था सिमिली जो कि एक औरत थी उसके साथ जीएस ने शादी की और उसके बाद ये एक मोर्टल सोल और एक इमोर्टल सोल से पैदा होने वाला ये बच्चा था जिसको कि डोनिस कहा जाता है In Greek mythology, Dionysus was the son of Zeus and Semele. He is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of one god and one mortal parent. Semele is the only god born of फर्टिलिटी एंड रेवलरी तो बेसिकली इसकी पिक्चर से भी आपको लग रहा होगा कि ही वॉज अ मैन वेमेनिश यानी कि ट्रांसजेंडर टाइप ही एक चीज़ था 
तो इसको जो है ना वो रिगार्ड्स देते थे और इसको रिगार्ड्स देने के लिए वो ड्रामास परफॉर्म करवाया करते थे डायनासिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन इम्पल्स डिवाइन मिशन रेडिकेट ऑल केयर एंड वरी लोग ये समझते थे कि शायद हम इसके लिए हिम कहेंगे और इसके सामने परफॉर्मेंस देंगे नाच के गा के जो है वो ये एक्टिंग करके इसको दिखाएंगे तो उनकी जो तमाम वरीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी ये उनका एक गलत अकीदा था डिस्क्राइब्ड एज द फेमनाइन इसको फेमनाइन कहा जाता था या फिर इसको मैन वेमेनिश भी कहा जाता था इट वॉज बिलीव दैट डोनिस कुड बी लिबरेट एंड इंस्पायर मैन कि लिब्रेट कर सकता था और मैन को इंस्पायर कर सकता था इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट ही कुड इंडो मैन विद द डिवाइन क्रिएटिविटी कि ये इंसान को डिवाइन क्रिएटिविटी के साथ भी जो है डिवाइन क्रिएटिविटी भी इंसान को दे सकता था डानस दस केम टू बी कंसिडर्ड अ पैटर्न ऑफ द आर्ट्स तो इसको पैटर्न ऑफ द आर्ट जो है वो कहा जाता था ऑनर्ड हिम थ्रू द थिएटर फेस्टिवल्स तो ये लोग क्या किया करते थे अपने थिएटर फेस्टिवल्स में जो है वो इसको ऑनर दिया करते थे इसकी मूर्ति वगैरह इसका पुतला वगैरह बना के ले जाते थे वहाँ पे इसका बुत बना के ले जाते थे और उसके सामने जो है वो कॉरल प्रोसेशंस हुआ करती थी या ड्रामा जो है उसके सामने जो है वो परफॉर्म करवाया जाता था सिर्फ ये कह कर के ये डानस को अच्छा लगेगा सो so, अब हम वर्ड के ओरिजिन को देखते हैं द मॉडर्न वर्ड थिएटर कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड थेट्रॉन मीनिंग सींग प्लेस ये जो वर्ड थिएटर है ये ग्रीक वर्ड थेट्रॉन से लिया गया है जिसका मतलब है वो जगह जहाँ पे बैठ कर देखा जाए ग्रीक थिएटर जो था वो फर्स्ट रेजेंबलेंस इसकी जो हमें मिलती है वॉज इन द पैलेस एट द नोसिस के मुकाम पर था ये नोसिस का एक पैलेस था नोसिस के मुकाम पर एक पैलेस बनाया हुआ था जो कि नॉर्दर्न क्रीट में वाक़ था फर्स्ट फॉर्मल ग्रीक थिएटर बिल्ट इन एथेंस बिटवीन 550 एंड 534 बीसी ये ग्रीक्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ वगैरह वैसे तो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है दूसरी नेशंस के हिसाब से भी लेकिन ये ग्रीक्स के हवाले से हम इसको देख रहे हैं जो फ्रंट रोज थी वो रिजर्व की जाती थी डिस्टिंग विजिटर्स के लिए ओपन एयर थिएटर होता था सिंपल सराउंडिंग अलाउड ऑडियंस टू डिवोट फुल अटेंशन टू द कैरेक्टर्स अब ये एक चंद एक पिक्चर्स हैं जो कि दिखाई गई हैं आज भी जॉर्डन शहर के अंदर इस किस्म के हमें जो है वो थिएटर्स मिलते हैं वो भी तकरीबन पाँच छः हज़ार साल पुराने हैं आज से तो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि ग्रीक्स ने तो इसकी जो प्रैक्टिस हैं वो करवानी काफ़ी देर बाद में शुरू की थी तो उससे पहले भी कई एक ऐसे सिटी थे जो कि जिनके अंदर ये कोरल प्रैक्टिस या कोरल प्रोसेशन या ड्रामा की जो प्रोसेशन थी वो हो रही थी उसके बाद है थिएटर ऑफ डोनिस तो बिल्ट इन द शेडो ऑफ द एक्रोपोलिस इन एथेंस दैट द बिगनिंग ऑफ फिफ्थ सेंचुरी तो ये जो पीछे आपको बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बेसिकली एक्रोपोलिस है ठीक है तो इसके आगे जो है वो यानी कि इसके शेडो के अंदर ये बनाया गया था दिस थिएटर्स प्रूव टू बी सो पॉपुलर दे सून स्प्रेड ऑल ओवर द ग्रीस तो ग्रीक्स का चूँकि पुराना नाम जो है वो ग्रीस है तो उसके अंदर ये बहुत जल्दी जो है ना वो फैल गए थे अब इसमें हम लोग देखते हैं के पार्ट्स कौन कौन से थे ग्रीक थिएटर के सबसे पहले जो पीछे बिल्डिंग हुआ करती थी उसको स्कैनी कहा जाता था इसके साथ छोटा सा एक स्टेज मुलहक हुआ करता था स्कैनी के साथ उसके बाद आगे गोल शक्ल का एक ग्राउंड हुआ करता था जिसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता था जो लोग नाचते गाते थे वो ऑर्केस्ट्रा में आके ही नाचते गाते थे फिर साइड पर दोनों जानब में पैराडोस जो है वो रखी जाती थी पैराडोस एंट्रेंस प्लेस या एग्जिट प्लेस के तौर पर इस्तेमाल होती थी उसके बाद एक सेमी स्टेडियम लाइक जो है वो सीढ़ियों के जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसको कि थेट्रॉन कहा जाता था तो ये ग्रीक थिएटर के जो है वो पार्ट्स आपके सामने मैंने अभी रिप्रेजेंट किए उसके बाद है जी पार्ट्स ऑफ द थिएटर इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इन स्लाइड्स के अंदर ऑर्केस्ट्रा लिटरली डांसिंग स्पेस इसको कहा जाता था अ सर्कुलर एंड लेवल स्पेस वेयर द कोरस वु डांस सिंग एंड इंट्रैक्ट विद द एक्टर्स हु वर ऑन द स्टेज नियर द स्कैनी थेट्रॉन जो है इसको अगर आप लिटरली मीनिंग लें तो बेसिकली व्यूइंग प्लेस कहा जाता है दिस इज़ वेयर द स्पेक्टेटर सेट द थेट्रॉन वॉज यूजली पार्ट ऑफ द हिल साइड ओवर लुक एट ऑन द ऑर्केस्ट्रा तो बेसिकली इसका है भी व्यूइंग प्लेस या सींग प्लेस इसको जो है वो कहा जाता है ये चंद एक पिक्चर्स हैं जो कि पुराने दौर के जो है वो थेटर्स को ज़ाहिर करती हैं 
उसके बाद फिर स्कैनिंग आ जाती है इसको बेसिकली टेंट बोलते हैं बट ये जो पीछे पूरी की पूरी बिल्डिंग दिखाई जाती थी बैकग्राउंड के तौर पर दैट वॉज कार्ड स्कैनी द स्कैनी वॉज डायरेक्टली इन बैक ऑफ द स्टेज एंड वॉज यूजली डेकोरेटेड एज द पैलेस या उसको पैलेस की शक्ल दे दी जाती थी <coughs> या फिर इसको टेम्पल की शक्ल दे दी जाती थी और अदर बिल्डिंग्स डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्ले इट हैड एट लीस्ट वन सेट ऑफ द डोर्स एंड एक्टर्स कुड मेक द एंट्रेंस एंड एग्जिट थ्रू दैम उसके बाद ये जो सेट ऑफ डोर था इसको पैराडोस कहा जाता था वो जो साइड पे दिए हुए होते स्कैनी के अपने भी हल्के फुल्के से डोर होते थे लेकिन पैराडोस जो थे ये पैसेज वेज थे द पार्ट्स बाय विच द कोरस एंड सम एक्टर्स मेड देयर एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स जिसके जरिए से वो एंटर होते थे और एग्जिट करते थे द ऑडियंस आल्सो यूज दैम टू एंटर एंड एग्जिट द थिएटर बिफोर एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस से पहले और बाद में जो है वो वहाँ से एग्जिट और एंट्री जो है वो लिया करते थे सो द साइड ऑफ उसके बाद हम देखते हैं कि एम्फी थेटर्स क्या हैं द साइड ऑफ माउंटेन वाज स्कूप्ड एक माउंटेन साइड जो है उसको स्कूप कर लिया जाता था कट डाउन किया जाता था हल्का फुल्का आउट इन टू द बाउल शेप तो वो बाउल की शक्ल की सीढ़ियाँ बना दी जाती थी एंड टायर्स ऑफ स्टोन सीट्स वर बिल्ट इन टू द हिल साइड ऑफन सीटेड एज मैनी एज ट्वेंटी थाउजेंड पीपल तो उनके अंदर तकरीबन बीस हज़ार तक उस दौर के मुताबिक जो है वो लोग बैठ सकते थे ये आज से अढ़ाई सा अढ़ाई हज़ार साल पहले की जो है वो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उस दौर में दैट वॉज अ हेल ऑफ अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट समझी जाती थी ये बहुत ज़्यादा लोग होते थे बहुत ज़्यादा ऑडियंस समझी जाती थी बीस हज़ार लोग जो है वो एट अ टाइम देख सकते थे उसके बाद ये एक और एम्फी थेटर दिखाया गया है आपको शेप में तो ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है ये भी आप देखते हैं कि हिल को स्कोप करके उससे जो है वो स्टेयर्स बनाई गई हैं उसके बाद इन्होंने डनोजिया नाम का एक जो है वो सिटी बनाया था ठीक है जो कि गॉड डोनस इनका जो सो कॉल्ड गॉड था उनके नाम पर उसके नाम पर बसाया गया था जिसमें सिर्फ ये ड्रामे ही परफॉर्म करवाया करते थे इन द सिक्स सेंचुरी बीसी यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से भी तकरीबन 600 साल पहले की बात है द एथेनियन रूल्ड द पिस्टेरियस इस्टेब्लिश इन द सिटी डनोशिया ए फेस्टिवल ऑफ इंटरटेनमेंट हेल्ड इन ऑनर ऑफ गॉड डेनर्स सो दिस फेस्टिवल हेल्ड इन मार्च ये मार्च में हेल्ड हुआ हुआ करता था फीचर्ड द कम्पटिशन इन द म्यूज़िक सिंगिंग डांस एंड पोइट्री तो इसमें ये मुख्त तरह के जो है वो कम्पटिशन uh, हुआ करते थे जो कि कम्बाइंड हो के बाद में ड्रामा की शक्ल में इकट्ठे हो गए तो स्टैचू ऑफ डेनोशियस वॉज कैरिड इन टू द थिएटर सो ही कुड ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ये उनका एक गलत अकीदा था जो कि वो लोग किया करते थे क्योंकि वो जमाना जाहलीत से तलक रखते थे तो यह अयाम जाहलीत की ही उनकी कुछ ना कुछ प्रोसेशन है जो कि बताई जा रही हैं आज कल के ड्रामाज में ऐसा बहुत कम होता है बल्कि हमारे इस रीजन में तो होता ही नहीं है सो परफॉर्मेंस वॉज प्रोसीडिड बाई द सेक्रीफाइस टू द डोनिस तो वो शुरू में जो है वो डोनिस को सेक्रीफाइस किया करते थे उसके लिए उसके लिए वो कुर्बानी किया करते थे गोल्डन फ्लीस वाली गोट जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उसके बाद वो फिर जो है ना वो उसके अंदर में कुर्बानी करने के बाद फिर वो क्या करते थे ड्रामा जो है वो स्टार्ट करते थे सो so, कम्यूनिटी कितनी एक आती थी वहाँ पर द इंटायर सिटी वुड बी इन अटेंडेंस तो ये तकरीबन एक आम तील होती थी पूरा एक हफ्ते तक ये जारी रहता था छः सात दिन तक जारी रहता था ये फेस्टिवल तो वो तमाम के तमाम लोग जो है वो वहाँ पे होते थे शहर के ऑल अदर बिजनेस नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द सिक्स डेज फेस्टिवल वुड शट डाउन सो दैट एवरी वन कुड अटेंड द गवर्नमेंट इवन ऑफर्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दोज पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड टू अटेंड उसके बाद है जी थेस्पिस का कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनका बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर होता था या बेस्ट एक्टर ऑफ द इवेंट होता था उसको ये लोग थेस्पिस कह देते थे द मोस्ट रिमार्केबल विनिंग एक्टर और प्ले राइट वॉज सेट टू बी द वांडरिंग बार्ड नेम्ड एज द थेस्पिस हैरान कन हद तक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिया करते थे अब उसमें राइटर्स भी आ जाते थे एक्टर्स भी आ जाते थे तो उनमें से जो कोई बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होता था उसको थेस्पिस कह देते थे so does the name thespis thespis remind you of anything can you guess which modern word goes back to the early actor's name to thespian ek pura ka pura word hai which means of or relating to drama dramatic thespian talents yani ki jiske andar outclass kisam ka talent hota hai usko hum keh dete hain thespian talents 
اس کے بعد اسینشیل آف گریک ڈراما تو سب سے پہلے پلے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ وٹ وی ہیو ٹو پرفارم اس کے بعد دا ایکٹرز ہو از گوئنگ ٹو پرفارم اینڈ دا کورس دیٹ وٹ از دا سیکوینس آف انٹر کنیکشنز وہ مختلف طرح کے کورس آتے تھے جو کہ کہانی کو بعض دفعہ گا کے سنایا کرتے تھے کچھ ایسے ایکٹس ہوتے تھے جو کہ اسٹیج پہ پرفارم نہیں ہو سکتے تھے تو اس کو کورس جو ہے وہ آ کے پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ انٹر کنیکٹ کرتے تھے پھر ایکٹرز آتے تھے وہ پرفارم کرتے تھے پھر ایکٹرز چلے جاتے تھے پھر کورس آ جاتا تھا پھر وہ مزید ایکسپلین کرتا تھا پھر اس کے بعد ایکٹرز آ جاتے تھے وہ پرفارم کرتے تھے پھر ایکٹرز چلے جاتے تھے پھر کورس آ جاتا تھا وہ پچھلے سینس کو ایکسپلین کرتا تھا اور اگلے کورس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اگلے سین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بتاتے تھے تو یہ تین طرح کی چیزیں ہیں پلے ایکٹرز اور کورس سو دا پلے از دا ٹریجڈی جیسے کہ ورڈ ہے ٹریجڈی یہ بیسیکلی ورڈ ٹریگوڈیا سے لیا گیا ہے گریک میں اس کا مطلب یہ ہے ٹرائی ٹریگوڈیا ٹریگوڈیا مینس ڈرائیو فرام دا ورڈ ٹریگوز میننگ دا گوٹ اینڈ اوڈی میننگ دا سانگ ریزن فار دس آبسکیور اوریجن ہیز ٹو پاسبلٹیز اب اس کے دو میجر پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کورسز ور ڈریسڈ ان ٹو دا لائن اسکنز آف دا گوٹس اور پرائزز فار دا بیسٹ سانگ واز گوٹ تو یہ دونوں چیزیں ہی گوٹ کی طرف میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ گوٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی اور خاص طور پر گولڈن فلیس والی گوٹ جس کو یہ ڈرامہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے قربان بھی کیا کرتے تھے پھر اس کی جو خال ہوا کرتی تھی وہ تھیسپین کو دی جاتی تھی جو بیسٹ ایکٹر ہوا کرتا تھا اس دور کا اور وہ جب اگلے ایونٹ میں آیا کرتا تھا تو وہ خال باقاعدہ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ہی واز دا تھیسپین آف دا پریویس ایونٹ تو پلے جو ٹریجڈی ہے سینٹرڈ اراؤنڈ دا رائز اینڈ ڈاؤن فال آف دا ہیرو دا کنکلوژن آف اے ٹریجڈی واز یوزلی اے میسنجر کمنگ آؤٹ ٹو ٹیل دا آڈینس آف دا ٹریجک کانسیکوینسز آف دا کیریکٹرز ایکشنز تو اسٹوریز جو ہیں وہ بیس کرتی تھی مت کے اوپر ہسٹری کے اوپر اور مختلف طرح کی انٹرپریٹیشنز ہوا کرتی تھی ایونٹس کی فوکس واز آن سائیکولوجیکل اینڈ ایتھیکل ایٹریبیوٹس آف کیریکٹرز رادر دین دا فزیکل اینڈ سوشیولوجیکل اگر آپ سوفو کلیز کا ڈرامہ ایڈیپس ریکس پڑھیں یا اینٹیگنی پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد جو اسٹرکچر ہوا کرتا تھا گریک ٹریجڈی کا اس میں سب سے پہلے پرولاگ پڑھی جاتی تھی وچ ڈسکرائب دا سچویشن اینڈ سیٹ دا سین جو کہ سچویشن کو بتاتی تھی اور سین کو سیٹ کرتی تھی اس کے بعد پیراڈاس ہوتا تھا یعنی کہ اینٹری اور ایگزٹ یہ ایک اوڈ سانگ ہوا کرتا تھا کورس کے ذریعے سے جو کہ اپنی انٹرنس کرتے تھے اور پہلے ایک اوڈ پڑھتے تھے اوڈ یعنی کہ کسی سے مخاطب ہو گئے جب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیریٹو میں کوئی چیز کہی جائے شاعری کے اندر کہی جائے دیٹ از کالڈ اوگ اوڈ تو یہ اوڈ سانگ ہوا کرتا تھا اس کے بعد فائیو ڈرامیٹک سینز ہوا کرتے تھے ایچ فالوڈ بائی آ کوموس اینڈ ایکسچینج آف لیمنٹس بائی دا کورس اینڈ دا پروٹیگنسٹ اس کے بعد ایگزارڈس ہوا کرتا تھا جو کہ کلائمیکس یا کنکلوژن کہلاتا تھا ٹریجڈیز ور آفن پریزنٹیڈ ان ٹرایالوجیز اکثر یہ ٹرایالوجیز کے اندر جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی یا پرفارم کروائی جاتی تھی انٹر سیپریٹ انٹر سیپریٹ بٹوین دا تھری پلیز ان دا ٹرایالوجی ور سیٹر پلیز تو اس میں بعض دفعہ سیٹر پلیز بھی ہوتے تھے سیٹر پلیز کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں پہلے میں ٹرایالوجی کو ایکسپلین کر لوں ٹرایالوجی کا مطلب کہ اس میں جو ہے نا وہ تین ایک ٹریجڈی کے اندر تین پلیز ہوتے تھے اب جیسے ایڈیپس ریکس اینٹیگنی اور ایڈیپس ایٹ کولونس یہ تین پلیز مل کر ایک ٹرایالوجی بناتے ہیں ٹرائی ٹرائی کا لفظی مطلب یہ تین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کتنے اس ٹریجڈی کے اندر کتنے پلے ہونے چاہیے تین پلے ہونے چاہیے اسی طرح سے ٹیٹرالوجیز بھی ہوتی تھی جن میں چار پلیز ہوتے تھے ٹھیک ہے جی پینٹالوجیز ہوتی تھی جن میں پانچ پلیز ہوتے تھے ہیکزالوجیز ہوتی تھی جن کے اندر چھ پلیز ہوتے تھے ہیپٹالوجیز ہوتی تھی جن کے اندر سات پلیز ہوتے تھے آکٹالوجیز ہوتی تھی جن کے اندر آٹھ پلیز ہوتے تھے اس طرح نانالوجیز اینڈ ڈیکالوجیز ان کے اندر نو اور دس تک جو ہے وہ پلیز موجود ہوتے تھے اور ان کی تعداد اس سے بڑھ بھی سکتی تھی اور اس سے کم بھی ہو سکتی تھی فار ایگزامپل یہ جو میں نے آپ کو ٹرایالوجی بتائی ہے جس کے اندر ایڈیپس ریکس آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اینٹیگنی آ جاتا ہے اور ایڈیپس ایٹ کالونس آ جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹیٹرالوجی کے حصے ہیں جس کا چوتھا پلے جو ہے وہ لاسٹ ہو چکا ہے اب چونکہ ٹیٹرالوجی اور پینٹالوجی کے حصے ہیں تو وہ آگے چل رہی جو ہوتی تھی بات لیکن چونکہ وہ والے پلیز جو ہیں وہ لاسٹ ہو چکے ہیں تو اس لیے پھر ہم اس کو ٹرایالوجی ہی کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سیٹر پلیز کی طرف 
Sater plays basically uh, these were the short plays performed between the acts of the tragedy. So uh, tragedies के जो acts होते थे उसके दरमियान जो short plays जो है वो perform कराए जाते थे उनको satyrs कहा जाता है ये अमूमन for amusement purpose होता था इसी से word निकला है satire satire का मतलब ये है कि किसी को taunt करना या किसी के जो है वो किसी को point out किया बगैर उसके ऊपर जो है वो मतलब तनकीद करना so they made fun of the plight of the tragedy's characters. The satyrs were mythical half human, half goat servants of Dionysus. As a samjha jata tha ki ye jo hai na servants hain kiske Dionysus ke. Uske baad does the term satyr remind you of any modern day term? Modern day term maine aapko bata di hai, which is satire. The satyr and the satyr plays uh, spawned the word satire. Inhone hi aage word jo hai wo satire banaya. उसके बाद प्ले बाज दफ़ा कॉमेडी भी हुआ करता था ट्रेजिडी मीन्स कि जिसके अंदर कोई डेथ कोई क्याज कोई डिस्ट्रक्शन इस किस्म की हुई हो जिसकी के भलाई जिसकी के भरपाई मुमकिन ना हो या जो एक ऐसा नुकसान जिसको के पूरा ना किया जा सके वो होती थी ट्रेजिडी कॉमेडी हुआ करती थी हैप्पी एंडिंग ट्रेजिडी में अनहैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडी जो होती है उसके अंदर हैप्पी एंडिंग जो है वो हुआ करती है सो so, not admitted to Dionysus festival till 487 to 486 before Christ late तो इसमें तकरीबन 487 या 486 कबल मसीह में हमें इसके जो है वो कुछ ना कुछ शवाहद मिलते हैं the first comedies were mainly satirical and mock men in power for their vanity and foolishness slapsticks and crude humor इसके अंदर जो है वो use होते थे crude humor वगैरह के humorously किसी का मजाक उड़ाने के लिए जो है वो कॉमेडी की जाती थी कॉमेडीज़ यूजुअली कंक्लूडेड विद अ हैप्पी एंडिंग और ट्रेजिडी का मैंने आपको बताया कि वो अनहैप्पी एंडिंग होती है एंड द कैरेक्टर्स फाइंड अ रेजोल्यूशन इन द ओरिजिनल टू द ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद एक्टर्स जो हुआ करते थे वो मुख्तु तरह के मास्क पहन के जो है वो आया करते थे पहले पहले ये मास्क जो है वो स्टोन के हुआ करते थे उसके बाद आयरन के आ गए मास्क उसके बाद फिर पोलीथीन पोलिस्टर टाइप जो है वो चीज़ें हुआ करती थी प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप जो है वो चीज़ें होती थी जिसके मास्क वो पहना करते थे एक्टर्स वर चूजन फ्राम द पूल ऑफ प्रोफेशनल्स स्पीकिंग पार्ट्स वर अलाटेड विद द थ्री मैन वेमेन वर नॉट अलाउड टू द पार्टिसपेट बल्कि वेमेन का जो रोल होता था वो कोई मैन ही किया करता था और जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स वर कंट्रोल्ड एंड स्टेटली तो उसके बाद फिर एक्टर्स की जो कॉस्ट्यूमिंग है वो द लॉन्ग ट्रेलिंग रोब्स विद द एलेबोरेट डिज़ाइन तो मुख्तु तरह के एलेबोरेट डिज़ाइन के साथ जो है वो लंबे लंबे कोट वगैरह जो है वो पहना करते थे हाँ जो प्रोटेगनिस्ट होता था उसको छः इंच की हील वाला एक जूता पहनाया जाता था जिसका जो बॉटम है वो छः इंच ऊँचा हुआ हुआ करता था ताकि वो सब में नुमाया नज़र आए और बड़ा बड़ा नज़र आए वो ना तमाम लोगों के अंदर दराज कद नज़र आए At the bottom of the each of the actors, shoes was a six-inch wooden sole to make him appear taller and more uh, intimidating. तो उसको कोई जो है वो एक्टर को ज़्यादा नुमायाँ दिखाने के लिए वो पहना देते थे पहले पहले ये चीज़ सिर्फ प्रोटेगनिस्ट के लिए यूज़ की जाती थी जबकि बाद में तकरीबन तमाम ही जो उस पार्टिसपेंट एक्टर्स हुआ करते थे उनके लिए ये चीज़ बना दी गई थी उसके बाद मास्क किस किस्म के हुआ करते थे मेड आउट ऑफ लिनन कॉर्क और वुड लकड़ी के बने हुए होते थे कॉर्क के बने हुए होते थे या लिनन के इससे पहले जो मास्क यूज़ हुआ करते थे वो कुछ लोहे के भी बने हुआ करते थे कुछ पत्थरों के भी जो है वो तराश के बनाए हुए करते थे उन्होंने तो इस किस्म के मास्क जो हैं वो यूज होते थे अलाउड टू द एक्टर्स टू पोर्ट्रे द मल्टीपल कैरेक्टर्स ताकि एक ही एक्टर जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो शो कर सके फिर कॉमेडी के लिए लहदा मास्क होते थे जो कि थोड़े से दुखी टाइप दिखाए जाते थे और ट्रेजिडी के लिए कॉमेडी के लिए लहदा मास्क होते थे जो कि हंसते हुए दिखाए जाते थे और ट्रेजिडी के लिए वो मास्क होते थे जो कि दुखी दिखाए जाते थे पोर्ट्रेट द डिफरेंट इमोशंस और एम्पलीफाइड वॉइसेस जो है वो इसमें यूज़ होती थी उसके बाद कोरस है जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि दैट वॉज द सेट ऑफ सीनियर सिटीजन ये कई लोग हुआ करते थे जो कि आके कहानी को गा के या पढ़ के सुनाया करते थे द वर्ड कोरस लिटरली मीन्स डांस most greek uh, choruses blend uh, the music dance and song the chorus began in numbers uh, as large as 50 but uh, dwindled to 12 to 15 pehle pehle sophocles ke zamane mein jo hai wo 50 ke kareeb 45 50 logo ka jo hai wo ek set hua karta tha 
پورا لوگوں کا جو کہ آ کے گا کے اس کو جو ہے وہ سنایا کرتے تھے جب کہ بعد میں ان کی جو تعداد رہے گی وہ بارہ سے پندرہ رہے گی دا ٹریڈیشنل گریک کورس موڈ اینڈ اسپوک ان دا یونیسون تو یہ ایک آواز ہو کر یونیسون مینس کے ایک یک زبان ہو کر جو ہے نا وہ چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے ایک ہی آواز میں گایا کرتے تھے کورس کا فنکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید انفارمیشن کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹو اسٹیبلش دا ایتھیکل فریم ورک اس کے علاوہ دا اسٹینڈرڈز بائی وچ دا ایکشن ول بی ججڈ تو وہ اسٹینڈرڈز بتایا کرتے تھے بول کے کہانی کو آگے بڑھایا کرتے تھے انٹر کنیکٹ کیا کرتے تھے کہانی کو ٹو سیٹ دا موڈ اینڈ ہائٹ اینڈ دا ڈرامیٹک افیکٹس ٹو ایڈ دا موومنٹ اسپیکٹیٹرز سانگس اینڈ ڈانس ٹو پرووائڈ دا ردھم پازز پیسز اینڈ ایکشنز ٹو دیٹ از آڈینس کین ریفلیکٹ ٹو پرووائڈ ٹائم فار سینس چینجز اینڈ انٹروڈیوس دا بیک گراؤنڈ اور دا سمری آف انفارمیشن ٹو ریپرزینٹس دا آئیڈیل اسپیکٹیٹر دے ٹیک پارٹ ان پلے آسک کوشچنز ریئیکٹ ایز دا پلے رائٹ انٹینٹس اینڈ آڈینس ٹو ریئیکٹ تو یہ ہر حساب سے جو ہے وہ ان میں ریئیکشن وغیرہ بھی دیا کرتے تھے تو تھوڑا سا میں نے ڈفرینس کیا ہے اس میں ڈفرینشیٹ کیا ہے گریک ڈرامہ میں اور ماڈرن ڈرامہ میں یعنی کہ آپ اس کو کمپیریزن اور کنٹراسٹ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کا جو کمپیریزن اور کنٹراسٹ ہے وہ اس سلائڈ میں آپ کو مل جائے گا جو اوپر ہم نے باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں دیے گئی ہیں مثلا گریک ڈرامہ کے اندر تین ایکٹرز ہوتے تھے جب کہ ماڈرن ڈرامہ کے اندر جتنے ایکٹر چاہیں وہ انٹروڈیوس کروا لیں سیکنڈ پوائنٹ کر رہا ہوں گریک ڈرامہ کے اندر جو پلیز تھا وہ پرولاگ پروڈوس ایپیسوڈ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیٹسمون اینڈ ایگزوڈس وغیرہ میں چینج ہوتا تھا جب کہ ماڈرن پلے کے اندر پلیز آر ڈیوائڈیڈ ان ٹو سینز اینڈ ایکٹس جو گریک ڈرامہ تھا اس میں ہم ایگزوڈس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیو اینڈ ویری سمپل اسپیشل افیکٹس ہوا کرتے تھے جب کہ ماڈرن ڈرامہ کے اندر بہت زیادہ اسپیشل افیکٹس ہیں اس میں گریک کے اندر لیجیے سگنیفیکنس بھی ہے جب کہ ماڈرن ڈرامہ میں پیورلی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتا ہے گریک کے اندر گریک ڈرامہ کے اندر جو پلے رائٹ جو تھے وہ رسپانسبل ہوتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی رائٹ کریں جب کہ ماڈرن ڈرامہ کے اندر یہ اسپیسیفک جابز ہیں جو کہ اسپیشلسٹ کے پاس ہیں پلے رائٹ الگ ہوتا ہے رائٹر الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اسکرپٹ بناتا ہے ڈائریکٹر الگ ہوتا ہے پروڈیوسر الگ ہوتا ہے ایکٹرز الگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈفرینسز موجود ہیں باقی یہ ہے کہ اس میں اگر کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں دیٹس اٹ فرام ٹو ڈیز لیکچر اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ